City, second place winner sa Best of Festival Dances Competition. Mga representante sa University of the Philippines, may paigayon ng underwater assessment sa marine protected area sa Sipaway Island. Siyudad malang pusong may appeal sa 20th Panaad sa Negros Festival. DSWD Region 6, may paigayon ng cash for work training. Tumashans may paambit sa ilang kalampusan ng tukang mayor gustilo. Mga representante sa DENR Centro Cali City o Municipalidad sa Moises Padilla may bisita sa Sudan. DSWD Region 6 ni Pahibalukang Mayor Gustilo kabayan sa ilang programa. Barangay Bulwanga ni Pahigayo Nag-Assembly. Maayong Adlaw San Carlos, kini ang Vamos News. Sama ko sa paa ni Akami Arun Magatud kaninyo, Sama nag-unang balita nga may kalabutan sa programa ning Kagamhanan. Ako si Janela Sikong o karon sa detalya sa mga balita. Ang mabulukon nga Pinta Flores Festival sa San Carlos City, maong second place winner sa Panaat sa Negros Best of Festival Dances Competition, City Category, ni Atong Abel Quince sa Panaat Park and Stadium, Baragay Masilingan, Bacolod City. Ang San Carlos City nga nakakuha sub sa 75,000 pesos nga ganting sa lapi, nakigtigi sa laing walo ka mga local government units sa mong kategorya. Sa laing bahin, ang Sidla Kadalagan Festival sa Victoria City may first place winner nga doon ay cash price ng 100,000 pesos. Ang Kansilay Festival sa Silay nakakuha o 50,000 pesos isip third place winner. Ang Udyakan Festival sa Kabangkalan City may first place nga doon ay 30,000 pesos nga ganting sa lapi. O ang Sinigayan Festival sa Sagay ang nakakuha sa 20,000 pesos isip first place winner. Ang Victoria City nakaduwat usab sa Best Festival Video Introduction Award na doon ay 20,000 pesos nga premyo. Nalipay ako nga sa una natyon nakatambong ako sa inyo nga pinakasikat na panaag sa Negros Festival. This is truly a tremendous occasion, the Festival of Festivals sa matapot na probinsya Negros Occidental. Talaga naman, the word pana is the Nigayon word for vow or promise. And today's theme, as expressed by our good governor, is the living promise of better and brighter days for the province of Negros Occidental. Avance Negrense indeed. Si San Carlos City Mayor Nato Gustilo ningun pinagi sa iyang official Facebook page post nga nahingang ha sa performance sa mga mananayaw sa Pinta Flores Festival uban sa ilang vibrant costumes na siguradong nakadani sa mga milantaw. Napasalamaton siya sa mga paningkamot sa mga mananayaw o sa mga tao luyo ni ini na nakatampo sa kalampusan. After fulfilling the promise last year, we are now leaving the promise of Panahad. Let us embrace this opportunity to showcase the best of Negros Occidental and the Negrenses and enrich the Panahad historical landscape as the festival of all festivals of the province and create lasting memories for both present and future generations. Ubay-ubay usab ng mga empleyado sa lokal ng kagamhanan sa San Carlos ang nananaw o nalipay aton sa kompetisyon na nakapausbaw sa puso o nakapadasig sa mga performers sulod sa stadium. Sa miaging tuig, ang Pinta Flores Festival mo ay ikaupat lang ang pwesto sa 2023 Panaad sa Negros Best of Festival Dances Competition. Ang University of the Philippines Marine Science Institute Marine Environment and Resources Foundation Incorporated sa pakigtambayayon sa Rare Philippines Fish Forever Program ni Paigayon ng Underwater Marine Assessment sa duwa ka marine protected areas kon MPA sa Pawai Island ni atong abril bisikoto. Ang UPMSI MERF team nga gilangkuban nila ni Milchor Diocades, May Angeline Paradela o Roland Villafuerte giabagan sa City Environment Management Office Coastal Resource Management Division kon SEMO CRMD Divers pinanguluhan ni MPA in charge Oscar Molas. Matod ni Deo Cades nga napulo katuig na nga gibantayan sa ilang buwatan ang MPA site sa Ermita o San Juan 
Diin ang mga assessment, ginahimo matag duha katuig. Kini nga mga site alumni project sites sa Rare Philippines Fish Forever campaign, ang piniling alumni MPA sites naglakip sa LGU sa Libertad, Probinsya sa Antique, San Carlos City, Negros Occidental, Ayungon o Bindoy, Negros Oriental, Ingon man sa Ipil, Zamboanga, Sibugay o Tinambak, Marina Sur. Itong San Carlos, uh, Ermita at saka San Juan, uh, almost a decade na na binabalik-balikan naman. Mm -hmm. Kasi isa, isa ito sa mga alumni site ng rare na uh, binabalik-balikan para ma-sorbi ang MPA kung uh, nag i ba or Basta uh, monitoring is a uh, continuous uh, survey uh, in every two years. Dugang niya nga ilang makanunayon nga pag-monitor o pag-obserbar sa MPA sa San Carlos City, may tumaw-isip usa sa mga nagunang alumni sites nga ipasigarbo ang taas nga fish biomass o coral cover kon itandi sa ubang mga MPA. Naglaong usab siya nga ang LGU magparayon sa suporta sa mga programa, proyekto o mga pagpreserba sa marine protected areas, alang sa kaayuhan sa mga mangingisda o lokal na komunidad. Uh, uh, hindi lang karon uh -huh. since uh, 2015 balik nagbalik-balik na kami dito. Mm. Uh, ito ang itong ermita at uh, San Juan. Ano siya uh, kung ikumpara mo sa sa mga alumni site, isa sa sa nagtap sa uh, when, nag, yung mataas na fish biomass and coral cover. Ang UPMSI MRF Underwater Assessment kuuban ng Rare Philippines Fish Forever Fishing for Climate Resilience Project nagtumong sa pagpaligon o pagpatunhay sa pagdumala sa MPA o pagpalambo sa kolaborasyon sa mga komunidad o LGUs. Malampuson ang pag-apil sa siyudad sa San Carlos sa ika-28 nga panaad sa Negros Festival ni Atong Abelikinse hangtod 21 ng Tiwiga dito sa Bacolod City. Opisyal nga gibuksan ang selebrasyon pinaagi sa pagtingog sa kampana pinanguluhan ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson human sa misa pasalamat ni Atong Abril 15 sa panaad Park and Stadium Baragay Mansilingan, Bacolod City. Sila si board members Jeffrey Tobola o Andrew Montelebano, Provincial Tourism Officer Cheryl Dicena o SA Provincial President Maybelline Madrid, Miduyog kang Gobernador Lacson sa ribbon cutting ceremony alang sa PGNO o Multisectoral Alliance for Development con Muad Trade Fair, Food Alley, Livelihood and Food Fair o Livestock and Dairy Fair Exhibit na may sunod human sa pagtingog sa kampana. Sa susamang adlaw, mitambong si Senador Aimee Marcos, kahuban si San Carlos City Mayor Renato Gustilo, 1st District Representative Gerardo Valmayor Jr., o City Mayor's Office Executive Assistant for Irene Rose Gustilo, at sa 2024 panahad sa Negros Best of Festival Dances Competition. Ang destinasyon, pavilion sa syudad, nga nahimutan sa panaad park and stadium barangay Mansilingan, may offer sa adunahan nga vibrant culture, pinaagi sa nakadisplay nga Pinta Flores Festival costume, nagkarai ang unique delicacies, intricate handicrafts, o guban pang lokal nga mga produkto nga to sa festival goers. Gawa sa kadaugan nga nakuha ni Ini sa Best of Festival Dances Competition, Nakuha sa Tribo Pinta Flores ang Consolation Prize na 5,000 pesos sa 2024 panahad sa Negros Festival Drum Beating Competition ni Atong Abril 16. Dili mo minus 11 kasyudad o munisipalidad ang misalmo sa kompetisyon di ang RSB Pasalamat Festival sa La Carlota City mo ay gideklarar nga first place winner nga gisundan sa Tribo Bugla sa Bago City o minilo ang drum beater sa Talisay City isip second o third place winners na kadawat usab og consolation prizes ang Tribo si Kabulan 4 sa Cadiz City o Tribo Atiklan sa Kabangkalan City. Nasakmit usab sa San Carlos City ang gerepresentahan sa Sining Galaw Dance Troupe sa Julio Ledesma National High School, ang consolation prize sa Panaad sa Negros Folk Dance Competition ni Atong Abril 17 dito sa Panaad Park and Stadium. Ang grupo may pasundayag sa Bailuhan o nakadawat og 5,000 pesos nga premyo, nakigsangka sila batok sa 24 kapartisipante, gikan sa nagkalainlaing syudad o munisipalidad sa Negros Occidental, Ang mga mananayaw sa Cadiz City, kami pasundayag sa sayaw sa kuyo mo ay nakakuha sa first prize. 
Dugang pa ay kalima ang duo, ang 11 years old nga si Rigi Bless Peñaflor o 10 years old nga si Joshua Iva Norbe, parehong special program in the arts grade 5 students sa Tandang Sora Elementary School, sa Latin Dance Sport Competition Juvenile Division ni Atong Abril 18 dito sa Ayala Malls, Capital Central, Macolod City. Sila si Peñaflor o Norbe na tinudluan ni Charlene May Tormes o Gwynros Membela na kigtigi ibatok sa 17 ka mga participante sa maong division ang mga representante sa nakbayan sa talisay mo ay kampyon. Ang Lin ay sang San Carlos Rio, Calonia, bisan pa og wala madaog sa Lin ay sang Negros 2024 pageant night ni atong Abril 19, may pakita sa iyang kaanyag, talento o kamaayo sa intablado nga nagdala og garbo sa syudad, gipay gayo ng media presentation sa 29 ka mga Lin ay ni atong Abril 12, Preliminary Q&A o Corporate Awards ni atong Abril 16 o Festival Costume Competition dito sa Ayala Mall's Capital Central Activity Center. Ang Department of Social Welfare and Development kung DSWD Region 6 ni paigay ng tulog kaadlaw ng cash for work training alang sa mga beneficiaryo sa Project Lawa o Binhi ni atong Abril 22-24 dito sa City Auditorium. 400 ka mga beneficiaryo gikan sa Barangay 5 o Grizal ang gipailaom sa mong training na nagtutok sa disaster risk reduction and management, climate change o mga epekto ni ini, introduction to risk resiliency program, anduo no Palampas Rivers Eastment Rehabilitation Project, climate change and its mitigation and adaptation strategies sa San Carlos City, salient features of RA9003, orientation on solid waste management program sa Shredat. Si Project Development Officer 2 sa DSWD Region 6, David Patilia Jr., niingon nga human sa ilang pagbansay-bansay, ang 400 ka mga beneficiaryo nagsugod sa ilang trabaho ni Adtong Abril 25, i-rehabilitate ang mga sapa sa anduhon o palampas, pinaagi sa pagtanom o fruit-bearing trees. Matod niya nga mga beneficiaryo adonay 15 kaadlaw nga trabaho sa kandidat og 450 pesos matag adlaw o 1,040 ka individual ang giandam aron mo trabaho o sa mong programa. So may 3 days kita nga cash for training tapos after that may ara kita 15 days nga work kag may 2 days kita nga sustainability total of 20 days sa tanan nga beneficiary ang implementation natong support sa risk resiliency program. So ang risk resiliency program last year is under climate change adaptation and mitigation. Sa Subong, um, bali, ang project natin diri is um, ang project Lawa at Binhe. Uh, local adaptation to water access. Kag ang Binhe natin, uh, muna siya kung ang components ni in partnership with the uh, City Environment of Management Office. Uh, ang ilang project sini is ang uh, pag-rehabilitate sa Inyo River diri uh, by uh, planting sa fruit bearing trees. Ang officer sa mga buhatan sa City Disaster Risk Reduction Management, City Environment Management o City Agriculture mo ay resource speakers sa pagbansay-bansay ang mga kawani sa City Social Welfare and Development Office mitabang sa nasampin ka-training. Ang estudyante sa Coleo di Santo Tomas Recoletos kung CSTR may presentar sa ilang kalampusan sa nagkarilayang research summit ng ilang giapilan ng kang Mayor Renato Gustilo at sa ilang courtesy visit ni Atong Abel Unse. Kauban sa mga estudyante, mao sila si Quality Assurance Officer, Research Advisor Maria Cindy Gabotas, Research Officer Stephanie Anremada o School Principal Marinel Ocampo. Ang mga estudyante nga sila si Tiffany Mel Auman, Bea Dacula o Christine Ann Luzano may exhibit sa ilang research paper nga giuluhan sa sugar cane, kongramine sa karum officina rum fibers with papaya, enzymes sa substrate for water-resistant paper bag production, at sa UP Alchemist Research Fair 2024 ni atong Enero 21 hangtod Pebrero 3 ning Tuiga sa UP Diliman, Quezon City nga nalakip sa top 10. Ang ubang researchers nga sila si Don Dre Joe Alingasa, Alea Angela Rose Balesteros o Crizel Ann Abangan nga mihimo og viable Arduino-based river water level monitoring system kung VAMOS project o Grasel Sam Fernandez, Joros Villanueva o Kian Roldan Rigor sa ilang concentrated autonomous solar technology kung CAS project 
malang pusong merepresentar sa Eskwelahan sa National Innovation Congress ni atong Marso 14 hangto 16 ng Tuiga dito sa St. Paul University to Maguete City. Laing grupo sa mga estudyante ang nakakuha og dosi ka awards, lakip na ang Panelist Choice Award, Outstanding Research Topic, Champions for Social Responsibility, Best Abstract, Best Oral Presenter o Exemplary Research Achievement at sa 6th Hussainian Senior High School Research Summit sa University of San Jose Recoleto, Cebu City ni atong Abel 3 Hangtod 5 ni Tuiga. Si CSTR Research Officer Stephanie Arrimada niingon nga ang presentasyon mo ilang paagi sa pagpasalamat sa mayor sa tabang nga gihatag sa syudad aron na mahimong posible ang partisipasyon sa mga researcher. We are very happy to, to be here with our beloved mayor who extended um, several times from his good office, um, extending his resources for our researchers from the school. These students are competing from the various research summits from Luzon going to Visayas. It's a national and international research summit. The first one was the UP Alchems, wherein our three um, students were able to place in the top 10 for the closed door research presentation. It focuses on the production of um, a water absor absorption paper bag wherein they make use of papaya enzymes and sugar cane. So they made use of the resources here in San Carlos City as well and then they turned it into a paper bag. Sa laing bahin, gituki usab sa grupo uba ni Mayor Gustilo ang gikinahanglang pinansyal nga tabang alang si ilang pagbiyahe sa Bangkok, Thailand alang sa International Creativity and Innovation Award 2024 din ilang ipresentar ang VAMOS o CAS Projects. Ang mga estudyante mingon nga ilang pausuwagon usab ang mga prototype o manuscripts aron na dunay takos ang ilang presentasyon dito sa Thailand o i-highlight ang specific communities na gipili alang sa research. Gipahilipayan ni Mayor Gustilo ang mga estudyante o gipasaligan sa iyang pinansyal na suporta. Nagloom si Rimada ang makadaog sa International Research Innovation Competition tungod kay ang mga estudyante matinudaanon kaayo sa pagpangita o pagi ar matuma ng once-in-a-lifetime experience nga mahimo nilang idugang sa ilang college portfolio. Nitambong usab sa maong courtesy visit si City Disaster Risk Reduction and Management Officer Jore Calex Alingasa Jr. o City Accountant Jose Venfort Ligareya. Ang Department of Environment and Natural Resources kong DEN Arcadi City o mga representante sa Munisipalidad sa Moises Panilya, pinanguluhan ni Mary Ella Celestina Garcia Yulo, may bisita sa San Carlos ni atong Abril 17 o 18. Ang DEN Arcadi Cadi City Forest Technician Juan Angie Pama, kauban ang mga representante sa Manglares Coastal Resource Management Foundation Incorporated, nakikita kang attorney Stefanio Libutan Jr., Niya itong Abril 17 dito sa iyang buhatan. Matod ni Pamang at sa ilang pagbisita ilang gituki ang kabayan sa ipahigayong validation sa 5-hectare urban greening program nga nangimutang sa Barangay Rizal, pagdeterminar sa performance status o pagsusi sa plantation survival rate ubos sa National Greening Program kon ang GP. So we are here to uh, validate sa ating uh... Uh, area then amo na siya nga ang ang third ang third party nagsugod para manantam nila ang status para wala man bias between sa DNR so ang DNR nag-hide sa NGOs amo na siya ang Manlares para ma-update din ang status survival card ang performance sa ating GP sites sa laing bayin si Mayor Ella Celestina Garcia Yulo ug SB members Jones Frias ug Dawen Michael Ogatis Nakikita kang City Mayor Renato Gustilo ni atong Abril 18, kabayan sa Stray Animal Control Benchmarking. Misuro isab ang grupo ni Garcia sa si City Hall Annex Building, City Agriculture's Office o DRRM Command Center inubana nila ni City Veterinary Jeffrey Yunal o DRRM Officer Joe Recalex Alingase Jr. Si Project Development Officer 3, Maylene Binondo, o mga representante sa Department of Social Welfare and Development, kung DSWD Region 6, uban kang CSWD o in charge, Edena Dagondon, may paibalo kang San Carlos City Mayor Renato Gustilo, kabahin sa DSWD Risk Resiliency Program, Project Lawa at Binhi, at sa ilang courtesy visit ni Atong Abril 23, 
dito sa City Mayor's Office. Nagpasalamat si Binondo sa Mayor sa hingpit nga suporta sa kagamhanan sa Dakbayan sa mong programa. Naglaom siya nga magpadayon ang pagtimbayayungay tali sa San Carlos o DSWD tungod sa mga benepisyo nga makuha sa syudad sa programa. Ang Barangay Council sa Bulwangan ng Himo 2024 First Semester Barangay Assembly ni Atong Abril 19 dito sa ilang covered court uban sa temang barangay at mamamayan sama-sama nagtutulungan sa pagtaguyod ng maayos maunda at papayapang pamayanan tungo sa isang bagong Pilipinas. Si Punong Barangay Desiderio e Narciso mihatag og taho sa ilang accomplishment sa first quarter sa 2024 o second o third quarter sa 2023 Lagip na ang nagkalain-lain proyekto, financial reports, lagip na ang pagtukod sa basketball court na adunay stage sa Lamesa Elementary School sa kantidad ng 400,000 pesos, fencing sa Barangay Bulwangan Public Market and Slaughterhouse, 200,000 pesos, pagtukod sa entablado sa Sitio Tambilagao, 200,000 pesos, pagtukod sa entablado sa Barangay Bulwangan Covered Court, 350,000 pesos, road concreting sa Lote 2 Barangay Bulwangan, 300,000 pesos, kural o extension sa Bulwangan Public Market, 1,547,791 pesos, pagpalit o pagbutang og solar street light, 200,000 pesos na pondo sa provincial government, pagtukod sa multi-purpose pavement sa Sitio Adatawan, 300,000 pesos, pagtukod sa drainage canal sa Sitio Sumulo, 380,000 pesos. Mato ni Inarciso alang sa second semester sa 2023, ang barangay nakakuha og 53,000 pesos gikan sa clearance certificate, 63,260,000 pesos gikan sa cash ticket sa Bulwangan Market, ug 120,000 pesos nga kita sa Waterworks. Samtang mga barangay kagawad sa lain-lain committee chairman, Josephine Empuerto, Rodolfo Escanillan Jr., Eugene Opishar, Aladin Erosa, Jose Ronnie Hiyopano, Ray Gonzalez, Butch Ponteras o SK Chairwoman Amy Cordova mihatag usab og taho sa ilang tagsa-tagsa kakomitiba. Ang DILG San Carlos City LGO 06, Julie Shane Barato Tagalog, diha usab ato sa Barangay Assembly o mga representante sa PNP MOS o Moral and Spiritual Transformation nga gilangkuban sa mga pastor gikan sa lain-laing simbahan. I-follow kami sa among official social media account sa Facebook, ang SEC LG Information Page, o sa Instagram at SEC LG Page. Mamahim usab din yung i-check ang among YouTube channel, Vamos News, o ang official website sa Sudad, ang www.sancarlocity.gov.ph. Maukad to ang mga balita ang among nahipos. Ang ginagmay ng butang konbuhaton sa makadaghan, mamahim ang makapapasab sa kalibutan. Hangtod sa sunod natong panag-uban. Dagang salamat o Vamos San Carlos!